Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the articles and the important editorial. So, I will discuss the editorial and the articles. I will discuss the Hindu analysis and the important articles and the editorial. So, the first article is very important. Punjab to supply paddy straw to fodder shortage. हिट केरला सो नोट्रि पंजाब सरकार अथवा पंजाब राज्य केरला पैडी स्ट्रॉन कल अथवा भत्त हुल्तर केरला कल अद्रे फॉर्डर आगे अंद्रे मेवा कल सो नोट्रि पंजाब रईस कलटिवेशन आदमी भत्त हुल्तर स्टबल बर्निंग अथवा अद्रे बंकिया वायु मालिन्य आगते सो अद्वे वायु मालिन्य आगबार्ते हैं मेवीन को मेवीन को पंजाब के मनवियाे एक्सेस भत्त हुल नम्बर को ना नम जानवर के मेवा तक अंतर अदर नोड्री पंजाब राज्य भत्त हुल्तर मेवा कल सो नोट्री कस्टनेबल वे या नोड्री भत्त हुल्तर पंजाब सरकार अथवा पंजाब बैंकिया हस्तार वायु मालिन्य आगते हैं अनुभवर देहल प्रजा या देहली सतुग कॉर्मोड कूडक देहलिया प्रजा तुम्बा कष्ट आगते सो इन तपसोर ऐन आलरे केंद्र सरकार मत पंजाब सरकार इनिशियेटिव तक जो इनिशियेटिव इन जैस्तन सहाय आगते ना हेबाद्री वो इनिशियेटिव नम एक्साम पॉइंट आफ व्यू अंत जैस्तम एक्साम एस एस न कहते स्टबल बर्निंग अल्ती अंद्रे भत्त हुल्तिया हस्तार अद्वर निर्ती अंत नोड्री स्टबल बर्निंग निल्स इतचे पैडी एक्स्ट्रा भत्त हुल उल यूज पैलेट्स सो नोड्री पैलेट्स अट्स पैलेट्स अंद्रेल फयर्ड पवर् प्लांट इतवल अंद्रे शाखोत्पन्न केंद्र कल मेले डिपेड आगे आ शाखोत्पन्न केंद्र इंधन पूरे सो कल सामर्थ्यवे कल कमी होंगे वातावरण अनुकूल जो नोड्री वायु मालिन्य कड़म जो नोड्री हापी सीडर मशीन अगर पूसा डी कंपोजर्स अंत तरह जो इतचे केंद्र सरकार फार्मेशन ना हणव को अलटर्नेटिव मत अडीशनल मेजरमेंट अंत ना हेलबाद जो नोड्री स्टबल बर्निंग मुख्य कारण ऐन ना आलरे डिस्कस फस्ट ऐन ग्रीन रेवल्यूशन या ग्रीन रेवल्यूशन हेल्थ सो नोड्री नम आर्टिकल डिस्कशन सो आथर्स ऐन हेल्थ बिफोर ग्रीन रेवल्यूशन अंद्रे हसी क्रांति आगोदिंत मुंचे पंजाब राजस्थान हरियाणा मत वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दल वैविध्यमय बड़े बेत सो नोड्री वैविध्यमय बड़े बेत बट हसी क्रांति आदायतर अल भत् मत गोधिया जास्ति बेकत्र सो इनपंद्रे हारवेस्टिंग टाइम अब कमी आयत ऐनपंद्रेनपंद्रे भत् हुल के बंक हूं प्राक्टिस अथवा भत् हुल सुड़ प्राक्टिस जो नोड्री इन ऐनपंद्रे इंपारटेंट ऐन पंजाब वाटर कंसर्वेशन आक्ट पंजाब वाटर सब सॉयल कंसर्वेशन आक्टेल हानि उसे सो नोड्री आक्ट बंद सविंद्रे भत्वेन बेती अद्वर टाइमिंग चेंज मतर या अल वाटर टेबल ड्रॉप आती अंद्रे अंतर्जल कमी आगती निर ऐन पंजाब सरकार आक्ट ना पास अद्वर ऐन पंजाब सब सॉयल प्रिसर्वेशन आक्ट अंत सवि आर रही जारी नोड्री भत् भत्व नाटी मतर अद्वर ड्यूरेशन अथवा टाइम चेंज मतर ऐन भत्त इतना 
ಈ ಗೋಧಿಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಸುಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೇವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇರಳ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೈರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೈರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗೇನ್ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಸಿಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಂಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಗಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂಗಗಳ ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದ ಬದುಕ್ತದೆ
ಪ್ರಿಮಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಐದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಜ್ಜರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಜ್ಜರ್ ಕಾಜಿಯರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಂಪು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲಾ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರುವಂತ ಮಂಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಕಜ್ಜರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವಂತ ಮಂಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಾ ಟಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಂಗಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಂಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಜಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೂಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಗಗಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇವಲ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಮಂಗಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮನಿ ಅಟೋನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ದ ವೀಲ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರಲೇಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೋನಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ನೂರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮುನ್ನೂರು ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ನಾಲ್ಕನೂರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನು ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿಗಳು ಏನ್ ಕಾನೂನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಸ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಜಿ ಸಿ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ನಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಮತ್ತೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಅಥಾರಿಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಗಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೆಡಗಾಕಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಡಗಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಗಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಡಗಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ದಂತ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೆಡಗೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಮೇನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಟೋನಮಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ ಅದು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇರುವಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟೋನಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಏನಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟೋನಮಿ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್
ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಟೋನಮಿನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಟೈಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಿದು ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಡೋದು ಬಟ್ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತನೂ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸದೃಢವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೆಡಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಟೋನಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಟೋನಮಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಟೋನಮಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟೋನಮಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಕಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಟೋನಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಟೆಕ
ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಟೋನಮಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಾಪುರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಹಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಜನಜೀವನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇಶ ಯಾವ್ದು ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ